Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, aujourd'hui, ça va vraiment très très fort. En effet, j'ai un nouveau projet pour ma pièce Michael Jackson. J'ai décidé de rajouter pas moins de 4 mètres de vitrine. En effet, après les gros collecteurs que j'ai reçus pendant cette année, et surtout les collecteurs volumineux, comme par exemple le présentoir à parfum Michael Jackson 89, il a bien fallu que je trouve une solution, car il n'est toujours pas exposé. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi cette fameuse statue Purars que j'ai commandée et qui arrivera en décembre. Et je n'ai vraiment pas du tout de place non plus pour la mettre à l'heure actuelle. C'est pour cette raison que j'ai sorti mon maître, mon crayon, je me suis fait un beau plan, j'ai analysé toutes les possibilités dans cette pièce et donc pendant cette vidéo vous verrez bien toutes les étapes de transformation de la pièce. Je vais vous montrer en détail ce que je compte faire, je vais passer derrière la caméra. Nous sommes ici dans la pièce principale où je tourne la majorité de mes vidéos avec mon bureau. Donc ici nous avons le fameux meuble à roulettes que je pousse pour mettre le bureau. Donc dans cette pièce comme vous voyez c'est déjà assez chargé donc le but ça serait eh bien, de vider toute cette partie et de mettre toute cette partie dans des vitrines pour laisser la place pour la fameuse statue Pure Arts qui va arriver. Nous avons également eh bien, des choses dans ce coin-ci qui vont à mon avis aussi partir, qui vont rentrer dans des vitrines car je vais avoir peut-être une vitrine assez grosse, assez profonde pour mettre eh bien, tous les objets volumineux. Donc après à ce niveau-là il ne va pas avoir grand-chose qui va changer, ah, si, à part eh bien, les, tous les bacs à vinyle qui sont dans la deuxième pièce et qui vont arriver ici derrière moi sur mon setup de vidéo. Donc il va falloir sûrement que je remonte certains cadres, je vais vous montrer tout de suite. Donc de l'autre côté nous arrivons dans la pièce des vitrines, donc c'est ici que je fais eh bien, mes entrées dans toutes mes vidéos euh, Hector Barjocho, donc j'arrive par ce couloir. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de passages pour le moment. Nous avons un grand passage ici, nous avons un grand passage ici, et nous avons un grand passage ici. Et donc ça fait vraiment beaucoup de passages et beaucoup de pertes de place. Donc l'idée, ça serait de tourner toutes les vitrines dans l'autre sens, faire des allées dans l'autre sens. Et donc en fait, le but, ça serait de faire un couloir de vitrine donc nous avons ici la porte d'entrée et donc l'idée ça serait d'avoir une première rangée de vitrines ici sur toute cette longueur sur une largeur d'à peu près 75 cm donc on arrivera avec des vitrines, 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 vitrines on arrivera ici, on tournerait hop, on irait derrière les vitrines ici donc derrière ce meuble nous aurions une deuxième rangée de vitrines on irait tout au bout, tout au bout, tout au bout avec encore un virage et pour revenir sur ce côté avec une nouvelle rangée de vitrines dans l'autre côté donc voilà, ça c'est assez sympathique. Donc comme je vous le disais, eh bien, tous ces bacs à vinyle vont gêner. Donc tous ces bacs à vinyle vont se retrouver derrière moi au pied du mur euh, des cadres, des awards comme je l'appelle. Et autre petit point qu'il va falloir avoir, c'est l'éclairage. Effectivement, l'éclairage va être très très mal placé. Vu que nous allons avoir un couloir d'ici à la de 75, eh bien, la lampe va tomber pile poil au-dessus de la vitrine et pas du tout devant la vitrine. Donc par exemple, cette lampe-là, il va falloir que je la mette ici une autre dans l'axe, dans le couloir, à l'autre bout, et puis ainsi de suite, repositionner toutes les lampes. Donc ici, celle-ci, il va falloir décaler aussi. Et puis ici, nous n'avons aucune lampe, donc il y aura un autre couloir. Il va falloir que je rajoute de la lumière ici, sinon on va vite se retrouver dans le noir. Et bien voilà, souhaitez-moi bonne chance pour les travaux, et je vous dis à tout de suite Ça y est, nous nous retrouvons le premier jour des modifications, donc je vais attaquer tout de suite la partie la plus contraignante, c'est-à-dire l'éclairage, c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas passionner des masses, mais il faut le faire donc j'ai acheté deux luminaires supplémentaires chez Ikea, le modèle Niman. Pourquoi ce modèle bah Parce qu'il est très fin, donc il ne prend pas trop de place en hauteur. En plus, ce sont des LED, donc je vais pouvoir raccorder eh bien, toutes mes lampes ensemble, puisqu'il y a un seul interrupteur pour toutes les lampes, donc il ne faut pas beaucoup de consommation sur la même ligne. Je vais donc couper le courant tout de suite, surtout ne vous faites pas avoir, il y a une petite idée reçue qui dit que quand on éteint la lumière, il n'y a plus de courant dans les fils, et bien je peux vous dire que même quand on éteint la lumière, il peut y avoir un petit retour de courant, donc c'est très désagréable quand vous touchez les fils. Donc mon conseil numéro 1 quand vous faites de l'électricité, et bien c'est d'abaisser le bon disjoncteur au compteur électrique. Et voilà c'est parti, nous nous retrouvons en mode zombie thriller, et moi un peu cette tête de dingue que ça me fait, c'est vraiment incroyable cette tête. Donc nous allons tout d'abord déplacer les luminaires existants. Ça y est, le premier luminaire est enlevé, je vais pouvoir maintenant tracer la nouvelle position. Donc du coup, je vais le mettre au milieu, 740 divisé par 2, donc 350 et 350, 700, 370. Deuxième petit conseil, il s'agit ici d'un plafond en polystyrène, donc comme beaucoup d'entre vous, à mon avis, eh bien j'ai un plafond en polystyrène. Vous vous demandez donc certainement comment fixer des choses dans les plafonds en polystyrène, c'est assez compliqué. Eh bien ma petite technique à moi, c'est que j'utilise des chevilles modifiées comme ceci. 
Donc vous prenez la cheville molly, vous prenez la pince molly. J'ai au préalable repéré les trois trous de fixation pour cette première applique. Je me mets directement sur la marque que j'ai fait. J'appuie, ce qui fait que je vais rentrer directement dans le polystyrène. Et après, je fais eh bien, écarter la cheville dans le polystyrène sans trop forcer. Ce qui fait que vous voyez, ça tient. Donc après, c'est sûr que pour suspendre quelqu'un au plafond, ça se passe très compliqué, ça va se décrocher. Lisez le mode d'emploi. Mais pour une applique au plafond, eh bien, c'est parfait. Ah oui, et dernier petit conseil, vous me voyez galérer ici avec mon tournevis. Je vous déconseille fortement d'utiliser une visseuse dévisseuse, car avec la force de la visseuse dévisseuse, si vous gérez mal la fin du vissage, eh bien, vous allez tout arracher dans le polystyrène. Donc il faut vraiment serrer, mais pas trop, vraiment pas à fond. Voilà, c'est suffisant pour tenir la pique. Ah ouais, mais ne serrez pas à fond vos vis, sinon vous arracherez tout votre plafond. Et voilà, la première applique est repositionnée. J'ai plus qu'à répéter cette opération encore 5 fois. Bon alors voilà, j'ai déjà fixé 4 appliques sur les 6 qu'il me faut, mais je me suis rendu compte que forcément les appliques qui restent, eh bien, elles vont tomber pile poil là où il y a des meubles, donc je ne peux pas pour l'instant les déplacer. Donc je vais m'occuper d'enlever 2-3 racks à vinyle et de déplacer les armoires. Voilà, donc j'ai enlevé les deux bacs pour l'instant qui gênaient. À peu près à cet espace-là, nous aurons les vitrines qui vont partir dans ce sens. Forcément, on avait ces boîtiers cassettes qui reliaient ces deux vitrines en profondeur qu'il va falloir enlever. Je ne peux pas déplacer la vitrine en entier, donc voilà. Il va falloir tout enlever. Pareil de ce côté-là, les barres qui soutiennent les vinyles relient les deux meubles entre eux. Il va falloir tout enlever également. Ça y est, ça commence à vraiment être le bazar partout ici. Donc maintenant, un des trucs les plus galères, c'est de vider totalement ce meuble à CD, car il est beaucoup trop lourd pour le déplacer. Il faut vraiment que je me tape tout et tout est classé forcément par ordre alphabétique. Donc il va falloir que j'enlève tout proprement et que je remette tout proprement. Bon voilà, je suis en train de gérer les raccordements entre deux appliques. C'est vraiment pas du tout ce que je préfère, l'électricité. Mais il faut bien le faire. Donc déjà, je regarde les fils. Comme vous voyez, après, je coupe à la bonne longueur. Et puis, je vais relier. Je vais relier les fils. Et j'aurai au moins une applique de plus de relier. Et youpi Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, ben, j'ai plus qu'à faire la même chose pour l'autre applique qui est là-bas, au bout du couloir. Je viens de me rendre compte que si je fais mon couloir avant de rentrer les autres meubles, ça va être compliqué. Donc je vais rentrer les meubles Ikea que j'ai achetés sur mon coin. Je n'en peux plus après eh bien, exactement 5 heures de travail. Voici le résultat. Je pense que je vais m'arrêter ici. Donc quand nous rentrons, nous avons un premier couloir de vitrine que j'ai bah, voilà, réutilisé toutes les vitrines qui étaient déjà en place. Donc je n'ai pas encore changé la disposition. Nous arrivons au bout de ce couloir. Nous avons la deuxième enfilade de vitrine. Voilà. On arrive derrière le couloir. Donc, Ici, je vais rajouter un panneau blanc et puis je vais pouvoir afficher eh bien, des cadres, la pub Suzuki, tout ça. Je vais avoir tout un grand mural pour afficher. Donc ici, ce sont encore des vitrines qui existaient. Ensuite, nouvelle vitrine. Nouvelle vitrine. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça On voit à travers, effectivement, c'est la vitrine double où nous pourrons mettre eh bien, toutes les choses de grande profondeur dedans. Encore des vitrines toutes neuves ici. Hop. Donc ici, forcément, ça sera fermé. Je vais faire aller le panneau jusqu'au mur pour vraiment boucher cet endroit, ensuite un autre virage, encore des vitrines, des vitrines jusqu'au bout, donc là 
nous avons les deux nouvelles vitrines aussi ici la vitrine double une nouvelle vitrine ici nous finissons par toutes ces vitrines qui existaient déjà donc là le bout du mur je vais pouvoir accrocher peut-être ce cadre je ne sais pas encore et après nous arrivons dans la pièce centrale où du coup et eh bien vous voyez tous mes packs à vinyle et eh bien sont arrivés ici donc maintenant la prochaine étape ce serait de débarrasser tout ça et de mettre les bacs vinyles à la place. Bon allez maintenant je n'en peux plus, je vais vite aller prendre une douche, je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Salut à tous, deuxième jour de transformation, aujourd'hui je vais essayer de m'attaquer à tous les bacs vinyles, il va falloir que je passe beaucoup de place, parce que là je me suis vraiment enterré, il y en a partout. Allez, c'est parti Donc voilà, j'ai mis tous mes bacs vinyles derrière mon mur. On voit qu'il y a encore une petite place au bout pour un bac. Donc il a fallu que j'enlève le cadre Kira Rabasso qui est derrière moi. Donc je vais trouver une autre place. Puis il y a aussi deux, trois autres petits cadres. Le bille par exemple qui ne passe plus du tout. Il va falloir que je réorganise le mur à l'arrière. Allez, on continue. Allez, aujourd'hui c'est le jour numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10 de transformation, je ne sais plus car je me suis occupé un peu des vitrines, de changer quelques dispositions de collector et aujourd'hui je vais m'attaquer à ce mur, il va falloir que je rajoute des panneaux blancs derrière ce mur pour accrocher des vinyles, allez c'est parti Ensuite, pour terminer cet angle proprement, je vais coller une baguette d'angle en alu. Et pour ce faire, j'ai ramené un accessoire indispensable. Il s'agit de Niku Nilis. Et voilà, nous avons un angle de meuble terminé et beaucoup plus propre. Pour terminer d'habiller ce mur, nous allons rajouter des profils pour exposer les vinyles. Alors, vous êtes très nombreux à me demander quel type de profil j'utilise. Eh bien, il s'agit de profils pour dossiers suspendus qui ont cette forme-ci. Donc euh, il y a des longueurs eh bien, à acheter euh, sur internet, je pense qu'en magasin de bricolage vous allez les trouver. Donc il s'agit de longueurs de 4 mètres que vous allez recouper. Ensuite vous aurez juste à faire un petit trou ici à l'arrière pour visser le profil. Et puis eh c'est parti, vous pourrez exposer tous vos vinyles. Et voilà les amis, nous y sommes après plusieurs semaines de travail, les transformations sont enfin terminées. Vous êtes prêts à voir la nouvelle MG Room Vous êtes prêts Vous êtes prêts Eh bien non, ce ne sera pas pour aujourd'hui, il faudra être encore un peu patient. Figurez-vous qu'il y a encore quelques petits détails à régler. Effectivement, toutes les transformations sont terminées, mais j'ai encore pas mal d'objets à remettre en place pour qu'ils soient bien mis en valeur. Et du coup, je préfère être patient pour vous montrer ma nouvelle MG Room et vous faire un room tour plus tard dans l'année. En attendant cette vidéo, room tour 3.0, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut